আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আজকের ক্লাসে আমরা জেনপা দু হাজার উনিশের কোয়েশ্চেন পেপার সম্পর্কে আলোচনা করব তো চলো আজকের ক্লাসটা শুরু করা যাক দেখো দু হাজার উনিশের কোয়েশ্চেনটা যেরকম এসেছিল ঠিক একই রকম ভাবে কোয়েশ্চেন পেপারটা তোমাদের সামনে আমি আজকে নিয়ে এসেছি তো আজকের ক্লাসে একদম ফার্স্ট কোয়েশ্চেন যেটা আছে দু হাজার উনিশের জেনপা থেকে সেটা আছে মোটর নার্ভস ক্যারি ইম্পালস ফ্রম ব্রেন টু অর্গান অর্গান টু অর্গান ওয়ান পার্ট অফ ব্রেন টু অ্যানাদার পার্ট অফ ব্রেন নাকি অর্গান টু ব্রেন অর্থাৎ মোটর নার্ভ মানে হচ্ছে আজ্ঞাবাহ স্নায়ু ক্যারি ইম্পালস অর্থাৎ স্নায়ু স্পন্দন বহন করে এটা হয়ে যাবে ব্রেন টু অর্গান অর্থাৎ মস্তিষ্ক থেকে অঙ্গে যদি কোনোটা মনে হচ্ছে তোমরা বুঝতে পারছো না আমাকে জানিও আমি অবশ্যই তোমাদের কনফিউশনটা ক্লিয়ার করে দেওয়ার চেষ্টা করব আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে বায়োলজি স্টাডি মেটের টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিঙ্ক দেওয়া থাকে সেখানে তোমরা জয়েন হয়ে তোমরা আমাকে বলতে পারো বা ভিডিও নিচে তোমরা কমেন্ট করে আমাকে জানাতে পারো তো দু নম্বর কোয়েশ্চেন যেটা আছে ভিম ক্যারিজ ব্লাড ফ্রম দা হার্ট টু পেরিফেরাল পার্ট অব দ্য বডি হার্ট টু রেসপিরেটারি অর্গান পেরিফেরাল পার্ট অব দ্য বডি টু হার্ট নাকি হার্ট টু ব্রেন অর্থাৎ ভেন ক্যারিজ ব্লাড অর্থাৎ শিরা রক্ত বহন করে শিরা যে রক্তটা বহন করে সেটা দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে হৃদপিণ্ডে অর্থাৎ পেরিফেরাল পার্ট অব দ্য বডি টু হার্ট এটা হয়ে যাবে আনসার নেক্সট তিন নম্বর কোয়েশ্চেন এবং এটা অনেকবার তোমরা করেছো টুয়েলভের বিভিন্ন এমসিকিউতে আমি অনেকবার করিয়েছি তোমাকে হুইচ ইমিউনোগ্লোবিউলিন ইজ অ্যাবান্ডেন্ট ইন কোলোস্ট্রাম অর্থাৎ কোলোস্ট্রামে কোন ইমিউনোগ্লোবিউলিনটা বেশি পরিমাণে থাকে সেটা হচ্ছে আইজি এইট নেক্সট কোয়েশ্চেন মাছ অফ দ্য রিসার্চ অন জিন এক্সপ্রেশন হ্যাজ বিন ডান উইথ এসচেরেকিয়া কোলাই অর্থাৎ এটাকে বলা হয় ই কোলাই দিস ইজ আ অর্থাৎ এটার বাংলাটা হচ্ছে জিন সংকেত নির্ণয় সংক্রান্ত বেশ কিছু গবেষণা হয়েছে এসচেরেকিয়া কোলাইয়ের ওপর এটি একটি এটি একটি মানে কোনটা ই কোলাইটা এটা প্লাসমিট নাকি ভাইরাস নাকি ব্যাকটেরিয়া নাকি প্রোটোজোয়া ই কোলাই আমরা সবাই জানি এটা হচ্ছে একটা ব্যাকটেরিয়া কোয়েশ্চেনটা ভালো করে পড়বে তারপর উত্তর দেবে কারণ এখানে এটা ই কোলাইটা দেখতে পাচ্ছ খুব ইজি একটা কোয়েশ্চেন কিন্তু কিভাবে কোয়েশ্চেনটা দিয়েছি সমস্ত প্যাটার্ন গুলো তোমাদের জানা উচিত হাউ মেনি ফ্লাজেলা ডু ট্রাইপানো সোমা হ্যাভ ট্রাইপানো সোমার ফ্লাজেলা থাকে একটা ছ নম্বর কোয়েশ্চেন এইচআইভি ইজ ট্রান্সমিটেড বাই এইচআইভি যে রোগটা সেটা সংক্রামিত হয় এয়ার দ্বারা ওয়াটার সেক্সুয়াল কন্ট্যাক্ট নাকি সয়েল অর্থাৎ এটা যৌন সংসর্গের মাধ্যমে সেক্সুয়াল কন্ট্যাক্ট এটা হয়ে যাবে আনসার এডওয়ার্ড জেনার ভ্যাকসিনেটেড হিমসেল এগেন্ট স্মল পক্স বাই ইউজিং স্মল পক্স ভাইরাস কাউ পক্স ভাইরাস টক্সয়ের নাকি আর রিকম্বিনেন্ট প্রোটিন ফর্ম স্মল পক্স ভাইরাস এটার বাংলাটা হচ্ছে এডওয়ার্ড জেনার নিজের দেখে দুটি বসন্তের যে টিকা প্রয়োগ করেছিলেন তা তিনি তৈরি করেছিলেন গরুর বসন্তের ভাইরাস থেকে অর্থাৎ এটা হয়ে যাবে কাউ পক্স ভাইরাস গরুর বসন্তের ভাইরাস থেকে আট নম্বর কোয়েশ্চেন দ্য টেকনিক ইউজ টু প্রডিউস লার্জ নাম্বার অফ আইডেন্টিক্যাল অফ স্প্রিং লার্জ নাম্বার অফ আইডেন্টিক্যাল অফ স্প্রিং যেটা হয় যে পদ্ধতির মাধ্যমে অর্থাৎ বহু সংখ্যক সদৃশ অপত্য উৎপাদনের কৌশলকে বলা হচ্ছে পিসিআর তারপরের কোয়েশ্চেন ন নাম্বার হুইচ অব দ্য ফলোইং ব্লাড গ্রুপস এনাবলস আ পারসন টু গিভ ব্লাড টু এনি আদার পারসন অর্থাৎ নিজের কোন গ্রুপের রক্ত ধারণকারী ব্যক্তি সব গ্রুপের রক্ত ধারণকারী ব্যক্তিকে রক্তদান করতে পারবে এবং আমরা সবাই জানি সার্বজনীন দাতা করা হয় গ্রুপ ও কে অর্থাৎ গ্রুপ ও যুক্ত যে ব্লাডটা আছে সেটা সমস্ত গ্রুপের রক্ত ধারণকারী ব্যক্তিকে দান করা সম্ভব নেক্সট দশ নম্বর কোয়েশ্চেন রড সেপেড ব্যাকটেরিয়া আর কল্ড অর্থাৎ দণ্ডাকৃতি রড মানে দণ্ডাকৃতি ব্যাকটেরিয়াকে বলা হয় ব্যাসিলাই এটা হয়ে যাবে আনসার ইনফ্লামেটরি রেসপন্স ইন অ্যালার্জি ইজ কস্ট বাই দ্য রিলিজ অব হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং বাই মাস্ট সেল অর্থাৎ নিচের কোনটি মাস্ট কোস থেকে নিঃসরণের ফলে অ্যালার্জির কারণে প্রদাহজনিত প্রতিক্রিয়া হয় সেটা হচ্ছে মাস্ট কোস থেকে নিঃসরণ হয় হচ্ছে হিস্টামাইন বা হিস্টামিন প্রোটিন সিক্রেটেড বাই ভাইরাস ইনফেক্টেড সেলস আর কল্ড অর্থাৎ ভাইরাস আক্রান্ত কোস থেকে নিঃসৃত প্রোটিনকে কি বলা হয় আমরা জানি এটা হচ্ছে ইন্টারফেরন বলা হয় খুব সোজা দেখতে পাচ্ছ কোয়েশ্চেন গুলো দু হাজার উনিশের যে কোয়েশ্চেন পেপারটা এসছিল খুবই ইজি এসছিল তোমাদেরও নিশ্চয়ই ইজি আসবে তাই ভালো করে কোয়েশ্চেন গুলো ফলো করো এবং ইলেভেন টুয়েলভে তোমাদের যা সিলেবাস আছে সেটা ভালো করে দেখেছো তোমরাও নিশ্চয়ই সব আনসার নিশ্চয়ই দিতে পারবে দ্য ফার্স্ট ট্রান্সেনিক ক্রপ ওয়াজ কটন 
টোব্যাকো টি নাকি রাইস অর্থাৎ প্রথম ট্রান্সেনিক শস্যটি হলো পটল অর্থাৎ তুলা অ্যামিবিওসিস ইজ ট্রিটেড বাই ইউজিং অ্যামিবিয়াসিস রোগের চিকিৎসায় নিচের কোনটি ব্যবহৃত হয় এখানে যেটা ব্যবহৃত হয় সেটা হচ্ছে মেট্রোনিডাজোল বা এটা হয়ে যাবে আনসার হুইচ মাইক্রো অর্গানিজম ইজ রেসপন্সিবল ফর চেঞ্জ ইন মিল্ক ইন্টু কার্ড অর্থাৎ এটা আমরা সবাই জানি যে দুধকে দইয়ে পরিণত করার জন্য দায়ী যে ব্যাকটেরিয়া সেটা হচ্ছে ল্যাক্টোব্যাসিলাস নামক ব্যাকটেরিয়া হুইচ ওয়ান অব দ্য ফলোইং ইজ আ ফ্রিলি মুভেবল জয়েন্ট ফ্রিলি মুভেবল জয়েন্ট অর্থাৎ অবাধ চলমান অস্থির সঙ্গে বলা হয় বল এবং সকেট জয়েন্টকে দ্য সিম্বায়োটিক রিলেশনশিপ দ্যাট বেনিফিটস বোথ মেম্বার্স অফ অ্যাসোসিয়েশন এটা হয়ে যাবে মিউচুয়ালিজম যে মিথুজীবী সম্পর্কে উভয় পক্ষই উপকৃত হয় তা হলো সহজীবিতা দেখতে পাচ্ছ বাংলা নামটা থেকে ইংলিশ নামটার সঙ্গে তোমরা হয়তো বেশি এখানে অভ্যস্ত তো মিউচুয়ালিজম বা সহজীবিতা এটা হয়ে যাবে আনছে মিথানোজেনিক ব্যাকটেরিয়া আর মোস্ট অ্যাবান্ডান্ট ইন হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং মিথানোজেনিক ব্যাকটেরিয়া কোথায় বেশি দেখতে পাওয়া যায় অর্থাৎ মিথেন উৎপন্নকারী ব্যাকটেরিয়া সব থেকে বেশি পাওয়া যায় হচ্ছে ক্যাটেল ইয়ার্ড অর্থাৎ গোয়াল বা খাটালে অ্যাড্রিনালিন অ্যান্ড নন অ্যাড্রিনালিন আর অ্যাড্রিনালিন এবং নন অ্যাড্রিনালিন হলো এটা হচ্ছে লাইফ সেভিং হরমোন অর্থাৎ জীবনদায়ী হরমোন ফার্টিলাইজেশন অব ওভন টেক্স প্লেস ইন র্যাবিট ম্যান অ্যান্ড আদার প্লাসেন্টাল ম্যানন ম্যানের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে এটা হচ্ছে ফ্যালোপিয়ান টিউব অর্থাৎ ডিম্বো নালিতে অর্থাৎ এটার বাংলাটা হচ্ছে খরগোশ মানুষ এবং অন্যান্য প্লাসেন্টা বিশিষ্ট স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে ডিম্বানুর নিষেধ করছে আমরা জানি এটা হচ্ছে ফ্যালোপিয়ান টিউব বা ডিম্বো নালিতে আমরা হিউম্যান রিপ্রোডাকশন পড়ার সময় এটা করেছি চাইলে তোমরা বায়োলজি স্টাডি মেটে যে হিউম্যান রিপ্রোডাকশন বা মানুষের জননের একটা আলাদা করে প্লেলিস্ট করা আছে সেখানে গিয়ে তোমরা দেখে নিতে পারো দ্য লেয়ার ফ্রম হুইচ গ্যামেটস আর ফর্ম যেখান থেকে গ্যামেট ফর্ম হয় সেটা হচ্ছে জার্মিনাল এপিথেলিয়াম যে স্তর থেকে জনন কোষ উৎপন্ন হয় সেটার নাম হচ্ছে প্রজনন আবরণী কলা দ্য গ্রোথ অফ পোলেন টিউব টুয়ার্ডস দ্য ওভিউল গ্রোথ অফ পোলেন টিউব টুয়ার্ডস দ্য ওভিউল ইজ নোন এজ কেমোট্রপিজম অর্থাৎ ডিম্বকের দিকে পরাগ নালীর বৃদ্ধিকে বলা হচ্ছে রাসায়নিক বর্তি চলন গাটেশন দ্য প্রসেস অফ ওয়াটার লস ফ্রম প্ল্যান্টস টেক্স প্লেস থ্রু হাইড্রাথোড স্ট্রোমাটা লেন্টিসেল নাকি কিউটিকাল অর্থাৎ উদ্ভিদের জল ক্ষয় ক্রিয়া গাটেশন যার মাধ্যমে হয় সেটা হচ্ছে হাইড্রাথোড বা জলরন্ধ্র বলা হয় পত্ররন্ধ্র নয় কিন্তু জলরন্ধ্র গাটেশন বাষ্পমোচনটা হয় পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য লিভিং এলিমেন্ট অফ দ্য জাইলেন খুব ইজি একটা কোয়েশ্চেন মানে ভীষণ ইজি লিভিং এলিমেন্টটা হচ্ছে জাইলেন প্যারেনকাইমা জাইলেনের সজীব উপাদানটা হচ্ছে জাইলেন প্যারেনকাইমা হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ গ্যাসিয়াস ফাইটো হরমোন গ্যাসিয়াস ফাইটো হরমোন হচ্ছে ইথিলিন ইথিলিন হয়ে যাবে আনসার অ্যাকর্ডিং টু আইউ বি এন বি ইন হাউ মেনি ক্লাসেস অল এনজাইমস হ্যাভ বিন ক্লাসিফাইড আইউ বি এন বি অনুসারে সমস্ত উৎসাহগুলিকে কতগুলো শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে এটা হচ্ছে ছটা শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে লিকুইড এন্ডোস্টম ইজ ফাউন্ড ইন অর্থাৎ তরল শস্য পাওয়া যায় যাহাতে সেটা হচ্ছে কোকোনাট নারকেলের মধ্যে এটাও তোমরা জানো লিকুইড এন্ডোস্টম which of the following is not required for germination of seed eglor moddhe kon ta germination othoba bijer umpordhoner jonno kon ta proyojon hoy na seta hocche co2 ami ektu taratari bole debar chesta korchi karon prottekta chapter tomader shesh korte hobe mane previous year question gulo to eglor moddhe jodi tomader mone hoy kon ta bujhte parchi na obosshoi kintu amake jani which of the following organism is not associated with biological nitrogen fixation othoba কোনটা জৈবিক নাইট্রোজেন স্মৃতিকরণের সাথে কোন জীবাণুটার কোনো যোগ নেই বলেছে দেখতে পাচ্ছ নট অ্যাসোসিয়েটেড উইথ অ্যানাবিনা নস্টক রাইজোবিয়াম এই সবগুলো কিন্তু নাইট্রোজেন ফিক্সেশনের জন্য দায়ী যেটা নয় সেটা হচ্ছে ক্লোরেল্লা নট অ্যাসোসিয়েটেড প্ল্যান্টস গ্রো ইন লিঙ্কড ডিউ টু অ্যাক্টিভিটি অব অর্থাৎ উদ্ভিদের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করছে দেখতে পাচ্ছ ডিউ টু লেংথের যে বৃদ্ধিটা হচ্ছে সেটা কিসের জন্য হচ্ছে কার সক্রিয়তার জন্য হচ্ছে অগ্রস্ত ভাজক অর্থাৎ এপিকাল মেডিস্টেম এটা অ্যাক্টিভিটির জন্য হচ্ছে বার্ডিং ইজ অ্যান এক্সাম্পেল অফ অর্থাৎ কোরোপদ্ধম যার উদাহরণ সেটা হচ্ছে অযৌন জনন বা আসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন এবং দ্য ফলোইং এলিমেন্ট হুইচ ইজ নট এসেন্সিয়াল টু এলিমেন্ট 
কোনটা নট এসেনশিয়াল এগুলোর মধ্যে অর্থাৎ জিঙ্ক মলিপ্রেনাম ম্যাগনেসিয়াম ক্রোমিয়াম এই মৌলগুলোর মধ্যে কোনটা উদ্ভিদের জন্য আবশ্যক নয় এগুলোর মধ্যে যেটা আবশ্যক নয় সেটা হচ্ছে ক্রোমিয়াম প্ল্যান্টস অ্যাবজর্ব ওয়াটার ফ্রম সয়েল মেনলি থ্রু প্ল্যান্ট মানে উদ্ভিদ যার দ্বারা মাটি থেকে প্রধানত জল শোষণ করে সেটা হচ্ছে রুট হেয়ার বা মূলো রোমের মাধ্যমে এটাও তোমরা ছোট থেকে পড়ে আসছো দেখতে পাচ্ছ তার মানে উনিশের কোয়েশ্চেন পেপারটা কিন্তু সাংঘাতিক পরিমাণে সোজা এসেছিল তোমাদের বেলাও হয়তো খুবই এরকম সোজা কোয়েশ্চেন আসবে তাই এখন থেকে তোমরা যটা দিন টাইম আছে সেই কটা দিন তোমরা একটু ভালো করে প্রিপেয়ার হয়ে তারপর পরীক্ষা দিতে যেও হিউম্যান শেয়ার দেয়ার অ্যান্ডস্ট্রি মোর ক্লোজলি উইথ অর্থাৎ মানুষের নিকটতম পূর্বসূরি হচ্ছে সিম্পাঞ্জি সিম্পাঞ্জি বা সিম্পাঞ্জি অ্যানালগাস অর্গান অ্যানালগাস অর্গান যেমনি দেখলে তোমরা এখানে তোমাদের মনে হতে পারে এটা সম সমস্ত নাকি সমব্যক্তিও কারণ অ্যানালগাস আর হোমোলোগাস এই দুটো আছে তো সঙ্গে সঙ্গে এটার বাংলা নামটা দেখে নেবে যে অ্যানালগাস অর্গান মানেই হচ্ছে সমবৃত্তি অঙ্গ তাহলে সমবৃত্তি অঙ্গ মানেই তখন জানতে পারবে যে বৃত্তি মানে হচ্ছে কাজ সম অর্থাৎ যাদের কাজ এক উৎপত্তি আলাদা সঙ্গে সঙ্গে এটা আমরা পেয়ে গেলাম উৎপত্তি আলাদা কিন্তু কাজটা এক অর্থাৎ এখানে হয়ে যাবে ডিফারেন্ট অরিজিন বাট সিমিলার ফাংশন উৎপত্তি আলাদা কিন্তু কাজ এক অ্যানালগাস অর্গান অ্যান্টিবডিজ ইন আওয়ার বডি আর প্রডিউস বাই আমাদের দেহে অ্যান্টিবডি তৈরি হয় যা থেকে সেটা হচ্ছে বি লিম্ফোসাইড বিসিজি ইজ আ ভ্যাকসিন দ্যাট প্রোভাইডস প্রোটেকশন এগেনস্ট অর্থাৎ বিসিজি টিকা যে রোগের বিরুদ্ধে সুরক্ষা জোগায় তা হলো এগুলোর মধ্যে কোনটা হবে ইনফ্লুয়েঞ্জা হেপাটাইটিস বি হুপিং কফ টিউবার কিউলোসিস এই সবগুলোর মধ্যে বিসিজি ভ্যাকসিনটা প্রোভাইড করা হয় হচ্ছে যক্ষা অর্থাৎ টিউবার কিউলোসিসের প্রোটেকশনের জন্য এই যক্ষা রোগ থেকে সুরক্ষার জন্য এই বিসিজি টিকাটা প্রদান করা হয় তারপর থার্টি এইটের কোয়েশ্চেন দ্য সলিড বল অফ সেলস ফর্ম ফ্রম জাইগোট বিকজ অফ ক্লিভেজ ইচ কল অর্থাৎ জাইগোটের বিভাজনের ফলে ঘৃণানো থেকে যে নিরেট কোষপুঞ্জ তৈরি হয় তাকে বলা হয় মরুলা এটা আনসার হয়ে যাবে মরুলা হুইচ অব দ্য ফলোয়িং সাইন্টিস্ট ফার্স্ট প্রপোজ দ্য সেল থিওরি তাহলে এই যে সাইন্টিস্ট গুলো নামগুলো দেওয়া আছে তার মধ্যে প্রথম পোস্তত্বের প্রস্তাব করেছিলেন স্লেডেন অ্যান্ড সোয়ান সেল থিওরি স্লেডেন অ্যান্ড সোয়ানে অক্টোপাস বিলংস টু হুইচ ফাইলাম অক্টোপাস হচ্ছে মোলাস্কা পর্বের অন্তর্ভুক্ত ক্লাস ইলেভেনের জিবে শ্রেণীবিন্যাস থেকে এটা কোয়েশ্চেন হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলিং স্টেটমেন্ট ইজ স্ট্রং দেখতে পাচ্ছ ভালো করে দেখবে যে এখানে দেওয়া আছে কোন স্টেটমেন্টগুলো এগুলোর মধ্যে কোনটা রং অথবা ভুল ইনসেক্ট হ্যাভ ওয়ান পেয়ার অফ সিম্পল আইজ এটাই হচ্ছে ভুল এটা হয়ে যাবে আনসার নেক্সট কোয়েশ্চেন হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং রেজাল্ট ইন ক্লাইম্যাক্স কমিউনিটি কম্পিটিশন সাকসেশন কোভেবিটেশন অ্যান্ড হচ্ছে অ্যামেন সালজন এই সবগুলোর মধ্যে ক্লাইম্যাক্স কমিউনিটি অর্থাৎ নিজের কোনটির ফলে শীর্ষ সম্প্রদায়ের উদ্ভব হচ্ছে এটা হয়ে যাবে সাকসেশন এটা ইংলিশটার সঙ্গে তোমরা হয়তো বেশি করে অভ্যস্ত এটার বাংলাটা এই পরম্পরা দেখতে গেলে এটার আনসারটা কিন্তু আমরা করতে পারবো না এটা ইংলিশটা দেখে নেবে আমি বারবার বলেছি যেটা মনে হবে বাংলাটা বুঝতে পারছি না ইংরাজিটা দেখে নেবে যেটা মনে হবে ইংরাজিটা মানেটা বুঝতে পারছি না সেটা বাংলাটা একবার দেখে নেবে নেক্সট ফর্টি থ্রি নাম্বার কোয়েশ্চেনে চলে আসি হুইচ অ্যাসিডস ইজ আর আর মোস্টলি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ অ্যাসিড ড্রেন অর্থাৎ অ্যাসিড ড্রেনের সঙ্গে মোস্টলি অ্যাসোসিয়েটেড যে অ্যাসিডগুলো তার মধ্যে হচ্ছে সালফিউরিক অ্যাসিড আর নাইট্রিক অ্যাসিড দুটোই হবে অর্থাৎ বোথ এ অ্যান্ড বি এখানে আনসার হয়ে যাবে এ এবং বি উভয় ফাইভ কিংডম ক্লাসিফিকেশন সিস্টেম ওয়াজ প্রপোজ বাই ফাইভ কিংডম ক্লাসিফিকেশন সিস্টেমটা প্রপোজ বাই হচ্ছে আর এইচ ওয়াই টাকা এটা তোমরা জানো ফর্টি ফাইভ টোটাল পঞ্চাশটা কোয়েশ্চেন থাকে তার মধ্যে আমরা চলে এসছি ফর্টি ফাইভ নাম্বারে আর পাঁচটা কোয়েশ্চেন আছে হুইচ অব দ্য ফলোয়িং ইজ আ বায়োডিগ্রেডেবল পলিউটেন দেখতে পাচ্ছ যে জীব বিশ্লেষ্য রূষক অর্থাৎ কোনটা মাটির সঙ্গে মিশে যায় বায়োডিগ্রেডেবল ঠিক আছে নন বায়োডিগ্রেডেবল নয় বায়োডিগ্রেডেবল সি ওয়েজ প্লাস্টিক পলিথিন ডিডিটি এগুলো তো দেখে বোঝা যাচ্ছে সি ওয়েজ অর্থাৎ নর্দমান নোংরা জল যেটা সেটা হচ্ছে বায়োডিগ্রেডেবল ছেচল্লিশের দাগের কোয়েশ্চেন সিএফসিজ আর রেসপন্সিবল ফর ওজন লেয়ার ডিপ্লেশন অবশ্যই সিএফসি যেটা সেটা ওজন স্তরের ক্ষয়ে জন্য দায়ী সিএফসি দ্য পিরামিড দ্যাট ইজ নেভার ইনভার্টেড যে পিরামিডের গঠন কখনোই উল্টো হয় না সেটা হচ্ছে এই এনার্জি বা জীব শক্তি 
which one of the following is not a greenhouse gas greenhouse gas noy hocche so true tar porer question chole ashi 49 ebong ekdam last er ager question amra chole eshechi according to five kingdom classification bacteria belongs to eta hoye jabe monera othat panch rajya shreni binashe bacteria r obosthan hocche monera te amader 2019 er je question paper tar ekdom last question gas responsible for the bhopal gas disaster in 1984 was ortat methyl isocyanate m i c o bola hoy methyl isocyanate ager diner class e amra 2021 er question paper ta niye alochona korechi to next class e amra 2018 er question niye alochona korbo ebong 18 17 ebong 16 porjonto amra alochona korbo to thik ache ajker class ta ei porjonto i ajker puro class ta theke jodi tomader mone hoy kono ta bujhte parchhe na tahole obosshoi amake janabe dekha hobe porer class e totodin tomra shobai khub bhalo thakbe